வணக்கம் சுவை கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சென்னா மசாலா பண்ண போகிறோம் இந்த சென்னா மசாலா பூரி சப்பாத்தி இடியாப்பம் ஆப்பம் புரோட்டா நான் எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் இப்போ சுவையான சென்னா மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சென்னா மசாலா கிரேவி பண்ணுறதுக்கு இந்த கப்பில் ஒன்றரை கப் வெள்ளை கொண்டக்கடலை எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் கடலை மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கடலை வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டுக்கலாம் மூணுலேருந்து நாலு விசில் வர்ற வரையிலும் வேகட்டும் கடலை வெந்துக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்திலேயே ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை அண்ணாசிப்பூ கிராம்பு ஏலக்காய் சீரகம் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை எல்லாமே எண்ணெயில் பொரியட்டும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரலும் எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மசாலா பொருள்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ மசாலா பொருளும் எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி பேஸ்ட்டையும் இதோடு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி பச்சை வாசனை போகட்டும் இப்போ நாலு விசில் முடிஞ்சிருக்கு குக்கர் மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் கடலை நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா பூ போல் வெந்திருக்கணும் கொஞ்சமாக கொண்டக்கடலையே மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரலும் வதங்கட்டும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க கொண்டக்கடலையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவோட இந்த கடலையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் அரைச்சி வச்சுருக்க கடலை பேஸ்ட்டையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கிரேவிக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் கடலை வேக வச்ச தண்ணி அரைக்கப்ப இருந்தது அதையே ஊற்றிட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பத்தலைனா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து கிரேவி பதத்துக்கு வரணும் அது வரல ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இப்போ எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு கொத்தமல்லியிலையே சேர்த்தலாம் கடலையெல்லாம் நல்லா உடையாமல் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ சுவையான சென்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்